Sono Ani Paperini, uno degli anestesisti della UO Anestesia e Rianimazione Materno Infantile Santa Chiara, dedicato al punto nascita, diretta dal dottor Luigi Vesino. Carissima futura mamma, stai affrontando uno dei periodi più importanti e complicati della tua vita. E fra le tante, se hai scelto di guardare questo video, ti stai facendo una domanda. Potrò partorire senza dolore? L'obiettivo di una moderna organizzazione sanitaria è la cura di tutti gli aspetti assistenziali, compreso il comfort materno e il controllo del dolore nel rispetto della sicurezza e dell'umanizzazione delle cure. E quindi la risposta alla domanda non può che essere sì. Il dolore rappresenta per alcune donne un importante ostacolo a vivere il momento parto in modo sereno, ma tutto questo dolore può essere controllato se desiderato. Ma prima di dirti specificatamente come controllare il tuo dolore di parto, ci piacerebbe portarti a spasso nel tempo. La parte analgesia ha radici antichissime, sin dai tempi più remoti si è tentato di unire il dolore del travaglio, del parto, con le sostanze più disparate, l'uso degli oppiaci in Cina, intrulli di mandragola, canapa, papavero e cicuta in Europa. Ma adesso saliamo sulla nostra macchina del tempo e via nel tempo dai nostri tempi fino ad arrivare alla civiltà greco-romana. In quei tempi remoti, infatti, partorire senza dolore era un privilegio degno solo delle divinità. Nella commedia di Plauto Anfitrione, scritta nel 206 a.C., si legge che Giove premia Alcmena, la moglie di, del protagonista, che portava in grembo due gemelli, Ercole, figlio di Giove stesso, e Ificle, figlio di Anfitrione, concedendolo di partorire i bambini senza dolore, privilegio, come detto, riservato solo alle divinità. Dall'antica Roma facciamo un balzo di oltre mille anni. In questo lungo periodo i tentativi di denire il dolore di parto erano sempre decotti e pozioni, ma comunque rimaneva l'idea di poter regalare alla partoriente più sollievo possibile, fino ad arrivare verso l'anno 1000 nel piano dell'oscurantismo medievale. Nel Medioevo, e vedremo per moltissimi anni, traendo ispirazione dal passo biblico della Genesi, capitolo 3, versetto 16, alla donna disse, io moltiplicherò grandemente le tue pene e i dolori della tua gravidanza, con dolore partorirai i figlioli, il dolore di travaglio era considerato giusto in quanto una punizione divina, e perciò peccato lenirlo al punto da rischiare una condanna per stregoneria. Ma riprendiamo il nostro viaggio, bisogna aspettare più di 800 anni per iniziare a vincere le convinzioni medievali. Infatti in piena epoca vittoriana, nella metà circa degli anni eh, dell'800, esattamente nel 1847, Sir James Young Simpson, medico scozzese, citando a sua volta la Sacra Bibbia, sempre nella Genesi al capitolo 2, 21, allora il Signore Dio fece scendere un torpore sull'uomo, che si addormentò, gli tolse una delle costole e richiuse la, la carne al suo posto. Legittimando così l'uso di sostanze per lenire il dolore, pubblicò uno studio rivoluzionario sull'uso dell'etere nel travaglio di parto. E nel 1853, John Snow, medico inglese, considerato uno dei pionieri dell'anestesia, con il cloroformio sottopone ad analgesia la regina Vittoria per la nascita del suo ottavo figlio, il principe Leopoldo. Da allora ci sono comunque voluti più di 150 anni per arrivare a riconoscere il diritto di partorire senza dolore. Così arriviamo al 1931, quando il professor Dogliotti mette a punto la tecnica epidurale per la partonalgesia e finalmente il 18 marzo del 2017 la partonalgesia viene inserita nell'EA, i livelli essenziali di assistenza, quindi deve essere erogata in tutti gli ospedali 24 ore su 24 in modo gratuito. Ora partorire senza dolore diventa un diritto per tutte le donne che lo desiderano. Qui si conclude la prima parte, il nostro spero piacevole viaggio nel tempo della partonalgesia. Sono la dottoressa Paola Del Chiaro, uno degli anestesisti dell'unità operativa di anestesia e rianimazione materno infantile Santa Chiara dedicata al punto nascita. Il dolore durante il travaglio e nel parto è provocato dalle contrazioni dell'utero che fanno progredire il nascituro lungo il canale del parto. La frequenza delle contrazioni e l'intensità del dolore variano a progredire del travaglio fino all'espletamento del parto. Il dolore che provate durante il travaglio può essere espresso mediante delle scale numeriche, verbali, faccine. Conoscere queste scale ci permette di quantificare il vostro dolore e l'efficacia della partanalgesia. Oggi la medicina con le specialisti in anestesia può offrire la scelta del controllo del dolore durante il travaglio e il parto mediante le tecniche farmacologiche. 
Negli ultimi anni l'analgesia epidurale nel trabaglio di parto rappresenta la tecnica sempre più utilizzata nel mondo, in quanto non interferisce con la fisiologia e consente un parto naturale e spontaneo, proteggendo allo stesso tempo madre e feto dagli effetti negativi del dolore. Cos'è la partonalgesia con tecnica epidurale? È una tecnica di analgesia loco-regionale che ha lo scopo di attenuare sensibilmente la sensazione dolorosa, lasciando inalterate la sensibilità tattile e di spinta, necessarie per il normale spietamento del parto. Quando può essere richiesta la partonalgesia? L'analgesia peridurale è una libera scelta della donna. Non esiste una dilatazione definita per effettuare la peridurale. Il sintomo che guida è il dolore e la scelta di trattarlo è un intravaglio ben avviato. Quando non può essere fatta la partanalgesia? Non può essere fatta quando esistono delle malattie della coagulazione o farmaci che alterano il sistema coagulativo, tipo gli anticoagulanti. Non può essere fatta in caso di infezioni con febbre molto alta. Non può essere fatta in caso di infezioni della cute nella zona di iniezione, come infezioni fungine oppure da ehm, batteriche. E in alcune malattie neurologiche o cardiologiche che verranno poi eh, evidenziate al momento della visita anestesiologica. Quali sono i vantaggi della partanalgesia? L'efficacia, le contrazioni uterine vengono percepite in modo non doloroso. La sicurezza, perché eh, la madre per il feto, grazie, grazie a bassissimi dosaggi che vengono usati, non, non ci sono problemi. La flessibilità, perché è la possibilità di regolare la quantità di farmaco secondo la fase del travaglio e l'intensità del dolore fino all'aspettamento del parto. E poi il rispetto del fisiologico svolgersi del travaglio e del parto, la donna sarà libera di muoversi, di trovare la posizione più confortevole e inoltre la maggior tranquillità e facilità respiratoria delle madri hanno effetti positivi sul neonato. La persona che eh, sarà scelta da voi per assistere al parto potrà vivere l'evento in maniera più positiva. Esistono anche delle indicazioni mediche sulla partanalgesia. E quali sono? Il travaglio indotto, la presentazione del cipito posteriore, il travaglio prolungato, la contrattilità uterina non coordinata, la prematurità e il ritardo di crescita, il diabete mellito e le malattie cardiache o respiratorie della madre. Come si esegue la procedura? La tecnica consiste nella somministrazione di farmaci anestetici locali e oppioidi a basse concentrazioni attraverso un piccolo catetere posizionato, previa anestesia locale, nello spazio lombare, prima del midollo spinale. Verrà messa seduta sul letto con la schiena rivolta verso l'anestesista che cercherà il punto più adatto per eseguire l'epidurale. La cute verrà disinfettata più volte in modo da ottenere un campo sterile. Prima di eseguire l'anestesia locale, questa si esegue per evitare di avere particolari fastidi all'inserimento dell'auda peridurale e del catetere, in particolar modo per, per le difficoltà anatomiche dovessero essere eseguiti più tentativi nel posizionamento. Dopodiché, tramite un, un ago speciale, viene introdotto il cateterino. Il cateterino verrà inserito per qualche centimetro all'interno dello spazio epidurale o peridurale, due termini indicano la stessa cosa, che è uno spazio all'interno del canale vertebrale esterno alla dura madre, membrana che riveste e protegge le strutture sottostanti. Successivamente il cateterino viene fissato con una medicazione con dei cerotti sulla schiena per far sì che non si muova in modo da permettere alla donna di poter assumere qualche qualunque posizione essa desideri. Gli effetti dell'analgesia epidurale sulla progressione del travaglio di parto sono stati ampiamente studiati. La prima fase del travaglio, che è la fase dilatativa, non risulta allungata, ma anzi viene accorciata per effetto della regolarizzazione delle contrazioni che diventano più efficaci. La seconda fase, la fase espulsiva, potrebbe allungarsi. Questo effetto non incide sul benessere del, della madre e del bambino. Il travaglio di parto in analgesia epidurale richiede il monitoraggio cardiotopografico, monitoraggio del battito cardiaco fetale, in continuo, come del resto nelle altre partorienti in sala parto. Il monitoraggio della pressione arteriosa, della frequenza cardiaca materna per i, so per i primi 20 minuti della somministrazione dei farmaci, dopodiché, se non ci sono controindicazioni, potete alzarvi e camminare. Quali potrebbero essere le complicanze? 
Gli effetti collaterali per la mamma sono molto rari e possono occasionalmente includere le parestesie, che sono sensazioni transitorie e senza conseguenze di scossa elettrica quando viene introdotto il cateterino, non, uno non adeguato sollievo del dolore in alcune aree se l'anestetico non riesce a raggiungere completamente le radici nervose e prurito che può verificarsi per l'uso di alcuni farmaci eh, per il controllo del dolore che in genere è di forma lieve e ben tollerato. Un'altra complicanza potrebbe essere la cefalea post puntura della dura madre. Può accadere che nel posizionamento del catetere possa essere toccata o bucata la dura madre che è una meninge. Questa complicanza provoca l'insorgenza di una cefalea che è mal di testa. Questa si verifica entro 72 ore dal parto con un'incidenza di circa un caso ogni 100 e nel nostro 100 circa un caso ogni 200. Questo disturbo può durare alcuni giorni, per cui la mamma potrebbe dover rimanere ricoverata col suo bambino un poco più a lungo. Nel nostro punto nascita abbiamo un protocollo di trattamento per cercare di contenere il più possibile l'intensità del mal di testa e gli anestesisti dedicati seguiranno attentamente e quotidianamente la donna fino a che fisiologicamente la cefalea non scomparirà. Un'altra complicanza potrebbe essere la lombalgia. Dolori di schiena o di tipo sciatico sono legati più che altro allo stress a cui si è sottoposta la colonna vertebrale nel corso della gravidanza e del parto e nel post parto, indipendentemente dall'avere eseguito o no l'analgesia pidurale. Le complicanze più gravi, come l'ematoma epidurale o il danno delle strutture nervose, sono molto rare e l'incidenza è di 1 un caso ogni 150.000 o addirittura un caso ogni 200.000. Ci sono i rischi per il feto? Il posizionamento del cateterino e i farmaci utilizzati non causano danno al neonato. Gli effetti della partenalgesia sul comportamento del neonato alla nascita sono irrilevanti o del tutto assenti. Non esistono differenze fra bambini nati con partenalgesia e quelli nati senza l'analgesia epidurale relativamente ai principali indici di vitalità, come ad esempio l'indice di Apgar. Si può allattare il bambino dopo la parte analgesia? La tecnica epidurale di parte analgesia è assolutamente compatibile con l'allattamento secondo un'ampia revisione di, fa di farmaci ammessi e permessi in allattamento e in gravidanza. Cosa serve per richiedere la parte analgesia? Servono gli esami della 36esima settimana, gli esami della coagulazione del sangue come il PT, il PTT, l'INR, il fibrinogeno, l'ECG solo su richiesta dell'anestesista se lo ritiene necessario, la visita anestesiologica e la firma del consenso informato. E in caso di taglio cesareo quale anestesia? Se è stato posizionato un catetere epidurale per la parte analgesia, dallo stesso è possibile, cambiando le concentrazioni e la quantità della miscela degli anestetici, arrivare a un piano anestetico per eseguire il taglio cesareo. Negli altri casi, come ad esempio nei tagli cesari programmati oppure nei tagli cesari urgenti, può essere effettuata la tecnica della subaracnoidea, conosciuta anche come spinale, oppure anche un'ulteriore tecnica che è la combinata spino-peridurale o CSE. Il cateterino peridurale, quando presente, viene anche utilizzato per il controllo del dolore postoperatorio dopo il taglio cesario o, se questo non è presente, vengono utilizzati dei farmaci per via endovenosa o per via eh, peperosse. Carissima futura mamma, per qualunque dubbio o domande, le anestesiste del punto nascita sono a tua disposizione. Nella speranza che questo video sia stato di vostro gradimento, vi ringraziamo e vi aspettiamo nel nostro punto nascita.